Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa, rakkaat ystävät. And again, our apologies that we are late. Pahoittelumme, että olemme myöhässä, but there was another program which uh, took a little bit longer time. Meillä oli toinen lähetys, joka kesti vähän pidemmän aikaa. So now again we will work with this uh, rehearsal. We may say this is a rehearsal. We try to uh, learn how to work consciously with the hierarchy. Me pyrimme opettelemaan, kuinka työskennellä tietoisesti hierarkian kanssa, ja siksi voimme sanoa, että tämä on harjoittelua. So let us all now go back into the moment of the full moon. Mielessämme menkäämme takaisin täyden kuun hetkeen. We try to bring into our memory the moment of the full moon. Pyrimme muistamaan tuon täyden kuun hetken. And the word for today is expectancy. Tämän päivän sana on odotus. Be animated by the sense of expectancy. Ole innostunut odotuksen tunteesta, which the emotional nature can be trained to express and experience, jota emotionaalinen luonto voidaan harjoituttaa ilmaisemaan ja kokemaan. As we work in this way, believe that there has been True success. Kun työskentelemme tällä tavoin, usko, että menestys on ollut todellista. Because the previous requirements have been duly met. Koska aikaisemmat vaatimukset ovat täytetty asianmukaisesti. This belief is assisted by an acknowledged attitude of the physical brain. Tätä uskoa auttaa fyysisten aivojen Tiedostettu asenne, in which the belief of true success is held, jossa uskon todellisesta menestyksestä ylläpidetään. So we align with the group. Virittäydymme ryhmään. And try to train now your emotional body that you have this sense of expectancy. Pyri harjoituttamaan omaa emotionaalista kehosi odotuksen tunteesta. And that is something what we can also learn to hold within our emotional body of the expectancy of the coming of the Christ. Jota voimme opetella myöskin ylläpitämään tunnekehossamme Kristuksen tulon odotuksesta. And we hold This belief of the true success of the group. Ja myöskin ylläpidämme uskoa ryhmän menestymisestä. So try to recognize the vibration of the group around the world. Pyri tunnistamaan ryhmän värähtely ympäri planeetan.
place the indigo blue rose wherever you might be aseta sinne missä olet indikon sininen rosu as the symbol of your inner work symboliksi sisäisestä työstäsi And also visualize the blue rose in the middle of your flag, of your country. Ja myöskin näin sinisen ruusun symboli siniristi lippumme keskellä. Align with your blue rose triangle and also with the other triangles. Virittäydyn nyt sinisen ruusun kolmiosi ja myöskin muihin kolmioihisi. So lies the Christ in the middle of these triangles and visualize the beautiful network of golden triangles which are covering the whole planet and I count it kulon hohtoiset Kolmiot, kolmioiden verkosto, joka kattaa koko planeetan. Align this sacred pattern in the skies. Virittäydy tuon pyhään polkuun, joka muodostuu taivaissa. Created by these three divine beings of the planet Venus, Earth and the Sun. Joka muodostuu kolmen olennon planeetta Venuksen maan ja auringon välillä in their conjunctions niiden konjunktioiden kautta during the eight years kahdeksan vuoden aikana This can be seen as a five-petaled lotus or rose flower. Tämä voidaan nähdä myös viisiterälehtisinä ruusuna. Visualize now the sacred pentagram, five-pointed star above the group. Näin nyt tuo indikon sininen pentagrammi, viisisakarainen tähti, 
ryhmän yläpuolella. Reminding us our true spiritual journey. Muistuttaen meille todellista henkisestä matkastamme. Visualize that in the center of the pentagram is appearing indigo blue rose. Näe, että tuon pentagramin keskelle ilmestyy indikon sininen ruusu. Which is starting to rotate, joka alkaa pyöriä. It appears now as a indigo blue disc. Ja ilmaantuu nyt indikon sinisenä kiekkona. A hidden door. Kätkettynä ovena. The door into the inner silence johtaen sisäiseen hiljaisuuteen walk through that door kävele tuon oven läpi Stand now with your brothers and sisters within the sacred circle. Nyt seiso pyhässä piirissä sisartesi ja veljesi kanssa. And visualize the eight, 108-petaled lotus upon which one petal you are standing. Visualisoi 108 terälehtinen lootus, jonka yhdellä terälehdellä seisot. Every single petal indicating one of the 108 names of the deity. Ja yksi terälä lehti ilmentäen yhtä 108 olennon nimestä. Virgo is esoterically the mother of the Christ child. Esoterisesti neitsyt on Kristus lapsen äiti. Therefore the emanator of energies which nourishes and aids the growth of the Christ consciousness, joka avustaa ja ravitsee Kristustietoisuuden kasvua. We align with our work of building the Christ, the chalice for the Christ consciousness. Virittäydy nyt työhön, jota teemme yhdessä. Rakentaen Kristustietoisuudelle maljaa. This chalice is going to be built during the many years and going to be offered to Christ on 25. Tätä maljaa rakennamme monien vuosien ajan ja lahjoitamme sen sitten Kristukselle vuonna 25. We 
we are building this chalice by sounding our sacred names. Rakennamme tuota malia kun lausumme pyhän nimeämme. The name for the month is Varalakshmi, Grantee of Bounty. Tälle kuukaudelle nimi on Varalakshmi, runsauden antaja. We can imagine all the possible and wonderful spiritual things. Voimme kuvitella kaikkia mitä mahtavampia henkisiä asioita. When we sound these names 108 times our sacred name and Varalakshmi. Kun lausumme 108 kertaa oman pyhän nimemme ja Varalakshmin.
Christ, he tensed the evocation of the fire. Kristus pyrkii herättämään tuleen. Virgo is the guardian of the sacred fire. Neitsyt on pyhän tulen vartija. Christ's major task as head of the hierarchy is to evoke the electric fire of Shambhala, the energy of the divine will. Kristuksen tärkein tehtävänsä hierarkian päänä on herättää Shambhalan sähköinen tuli, jumalallisen tahdon energia. And this in such a form that the hierarchy can be drawn nearer to the source of life. Ja tämä sellaisessa muodossa, että hier- hierarkia voidaan vetää lähemmäksi elämän lähdettä. And humanity can consequently profit by this hierarchical approach. Ja ihmiskunta voi siten hyötyä tästä hierarkisesta lähestymisestä. And know eventually the meaning of the words life more abundantly. Ja tietää lopulta sanojen elämää runsaamman merkityksen. So when we sound this name Varalakshmi, the grant of bounty, let us think about the same time about the meaning of the words life more abundantly on earth. Kun me lausumme Varalakshmi nimeä, muistakaamme tuota ajatusta Elämää, runsaampaa elämää maan päällä. Which belongs to every single creature. Ja joka kuuluu kaikille luoduille. And of course we think about the spirit, spiritual abundance. Ja tietysti ajattelemme myös henkistä runsautta. This approach is the time or it's important for us to uh, reflect in many many different terms. Tuota lähestymistä on hyvä meidän pohdiskella monin tavoin. As DK is teaching us this um, new science of approaches is coming into the reality in humanity. Tämä tieteiden lähestymisen tai lähestymisten tiede, tiede tulee ihmiskunnassa koko ajan um, otollisemmaksi. And during the full moon time, that is the time when we approach very consciously to divinity. Ja täyden kuun aikana me erittäin tietoisesti pyrimme lähestymään jumalallisuutta. Now we have the energies of Virgo. Nyt meillä on neitsyen energiat. And we again remind ourselves that Mary means the exalted of the Lord. Muistutamme mieliimme, että Maria tarkoittaa Herran korotettua. There is another interesting point in connection with the constellation Virgo. On olemassa toinenkin mielenkiintoinen asia, kun ajattelemme neitsyttä. It is this assumption of the virgin into glory. Se on tuo koko ajatus, jossa neitsyt korotetaan kirkkauteen. Mary the virgin in the symbolism of the ancient wisdom. Ikiaikain viisaudessa neitsyt Maria edustaa ainetta. Stands for virgin matter, neitsyt ainetta. For the substance which nurtures and nourishes and hides within itself the Christ child, the Christ consciousness. Joka ravitsee ja piiluttaa itsensä Kristuslapsen, Kristustietoisuuden. In the last analysis, it is through form and matter that God stands revealed. Viimeisessä analyysissä Jumala seisoo paljastettuna muodon ja aineen kautta. 
That is the story of the divine incarnation. Ja tämä on tarina jumalis, jumalallisesta inkarnaatiosta. Matter overshadowed by the Holy Ghost. Aine, jonka pyhä henki kolminaisuuden ominaisuudessaan säteilee. Läpi the third person of the Trinity, kolmas olento jumalallisuudessa. Brings to the birth the second aspect of the Trinity. Ja tuo syntymän kolminaisuuden toisen aspektin in the person of Christ. Kristus personassa, cosmic, mythological and individual. Kosmisen, mitologisen ja yksilöllisen. And let us now again go within these energies of Virgo that we really, really understand something of the guarding and nurturing, the Christ life, Christ consciousness within everything. Ja pyrkikäämme nyt ymmärtämään, että meidän tehtävämme on todellakin Tuoda ravintoa ja vartioida Kristus elämää kaikessa. How we are going to do that? Kuinka me oikeasti teemme sen? How we are able to blend the two lights? Kuinka me pystymme sulauttamaan yhteen kaksi valoa? The light of form, aineen valon, and the light of God, ja jumalallisuuden valon, which is still very faint and dim in humanity, joka on vielä ihmiskunnassa hyvin himmeä. But let us contemplate how we are going to use that during this coming month how we become mothers who can do that kuinka me tulemme äideiksi että voimme tehdä tämän let us imagine how we all now consciously stand in the sacred circle näkäämme kuinka tietoisesti seisomme pyhässä piirissä and may the through the group pour this energy of Merging, blending to a light. Ja kuinka nyt ryhmän kautta virtaa tuo yhdistävä kaksinainen, kaksinaisen tulen yhdistäminen. That the divine light can become stronger. Niin, että jumalallinen valo voisi tulla voimallisemmaksi.
in the sacred energies, näissä pyhissä energioissa. Now we reflect the coming month. Nyt katsomme tulevaa kuukautta. We listen carefully. Kuuntelemme hyvin huolellisesti. And define the goal, the spiritual goal for this coming month for yourself. Nyt määrittele henkinen päämääräsi tulevalle kuukaudelle. And we are having few minutes silence to contemplate. Ja muutaman minuutin ajan pohdiskelemme tuota asiaa. Great invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, Let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power 
restore the plan on earth. Blessings Let us say together Sanokami yhdessä siunaukset Aligning with a group Virittäytyen ryhmään I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät, rakkaat, kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit. Bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät kallis arvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. Let us bless the world, having this bountiful attitude in our hearts, ylläpitäen tuota runsauden ajatusta sydämissämme, and imagining all the good to all people or sentient beings näkämme kaikille ihmisille kaikki hyvää ja kaikille luoduille olennoille may the blessings of the holy ones rest upon the worlds upon all the kingdoms of nature Siinä Levätköön ylevien siunaus kaikkien luomakuntien yllä. And we carry our care and blessings to the United Nations. Kannamme välittämisemme ja siunauksemme yhdistyneille kansakunnille. All spiritual workers and groups around the world. Kaikille henkisille työntekijöille ja ryhmille ympäri planeetan. Let us visualize our planet as a sacred planet. Visualisoikaamme pyhä planeetta, meidän maaplanettamme pyhänä planeettana. Mm. 
We thank you, everybody. Me kiitämme kaikkia. Rakat ystävät, thank you for being with us. Kiitämme, että olitte jälleen meidän mukana. And this is the last sacred pentagram uh, meditation broadcast now, which is belonging to the Virgo full moon. Ja tämä oli tähän neitsyen täyden kuun kuuhun liittyvä viimeinen pyhän pentagrammin lähetys. And then again next month, then when we have Libra, we will have this five days process again. Ja seuraavana kuukautena vaan aikana meillä on tuo seuraava viiden päivän prosessi. We wish you beautiful evening, day, morning. Toivotamme kaikille oikein hyvää yötä. And um, tomorrow we will have then the Soul Soul Nation broadcast in the evening at 5 p.m. GMT. Ja huomenna on sitten tuo kansojen Sielut lähetys kello 20 Suomen aikaa. Many blessings, lots of love to everybody. Namaste. Kaikille oikein ihanaa iltaa, paljon rakkautta, siunauksia. Nyt namaste.